Shiku së të ndëruar, poet të dashur dhe ju adhërus të poezis, minë brema dhe mirë se erdhët në festivalin dërkumptar që po realizohet këtu në Rahovecin e Bukur të Republikës së Kosovës. Sa në të eshtë në ata e par edicionet e gjasht të festivalit poetik, që si vjetë po realizohet në ndryshe, për nga herët tjera, pikrish për shkak të rëzikut nga pandemia që fatketsish për mbretërën që sa kohë në gjithë botën me ligjet e veta. Pra, këj festival, si vjetë, pret musafirët e vetë ndryshe, realizohet ndryshe dhe transmitohet kretë ndryshe. Në pamëndësi për të takua në rahovecin e bukur të poezis dhe të agrokulturës shqiptare, si që ka ndodhur pesë her me parë dhe rime tash, në po bem transmitimin virtual, me shprejs se dheri të kju, shikus të dashur, ne do të përpichimit të përcilim emocionet dhe mesajet e poezive të lëzuar nga vetë poetet e ardhën nga gjithë bota. Televizioni Alpsi i vetëmi televizion shqiptar në Skandinavi ka të drejten ekskluzive dhe knatsin për të transmituar këtë vend kulturor me karakter në tërkomtar. Dhe në këtë moment ne do të japim fjallën organizatorit, si që do regulli, për të bërë shpallën e festivalit dhe për të dhenë sëqarimet të duara që kanë të bëjnë me rrjetë shmerinë në festivalit të gjasht që pëmbat në rauvec të Kosovës. Zotë Zotë Sheho, mirë mbrema dhe mirë sërët në studien e televizionit Alpse, në studien që bënë transmitimin e festivalit të gjashtë e poezis që pëmbat pikrisht në Rauvec. Mirë mbrema dhe mirë se ju gjej. Ju falenderoj për mundësi që e kene ofruar festivalit të dhe mishtë, e pas taj vazhdoj me bisedën tonë. Ju falim dhe e dhe jeni shumë të mirë së ardhur. Do të doja që ju të bëni shpallin festivalit të hapur dhe një kusisht jep një disa sëqarime që do të kenë të bëjnë me mbarvajte në punës e festivalit. Këtu kam parasysh bje fjalla se qëfar karakteri ka këj festival dhe do të ketë ndo një sponsor të veçanta po do të ketë konkurim, do një laure, të së ndo një shpreblim. Do të jenë të nevojshme të gjitha shpikimit tua për nevojën e publikut që shikon televizionin Alpse në gjithë botën. Unë njësë qaroj të gjithë të meralë, por fillë dhe me është kisha dashur ti përshëndes në gjuhën angleze, me qenë se festivali janë është ndërkëmtar dhe gjuha e punës, respektivisht recitalet gjitha të bëhen në gjuhën angleze, me përkime në gjuhën shqipe. Ky është edicioni i gjashtë, ashtu si që se këtë se përshka këtë pandemis, ne nuk kemi mundësi pisilim këta njërës në Kosovë, respektivisht në Rahovec, andaj e jemi të detyruar që të bëjmë në këtë mënyrë të videoarkiv dhe me transmitim në televizionin tuaj shumë të respektuar. Ladies and gentlemen, my dear fellow poets, Herein, I would like to greatly, greatly thank you for participating in 6th edition of International Poetry Festival. A special greetings goes to poets who didn't fail to submit their materials and who uh, joined in creating a poetic fraternity, as I would like to say. Uh, so next time, next year, hopefully, we'll have the 7th edition. So you are all invited to come in Kosovo, in Rahovets per se, to be here to share poetry, food and wine with all other poets from all around the globe. Pra, e kjo është e përshënditemi në gjuhën në anglese për poetët të cilët do të shikojnë televizionin tuaj dhe që janë nga gjitha këndët e botës. Në edicionet para prake, ne kemi pas fokusin që tiftojmë një poet për një shtet dhe në veçanti poetët të cilët vinë nga shtetit të cilat nuk e njohin pavarsin e Kosovës respektivisht shtetsin e Kosovës por kjo fokus është ndryshuar si vjetë për shkakt të shkaceve të cilat i kemi kushteve që na i ka kriju pandemia ne jemi të detyruar që festivalin të bëjmë në këtë mënyrë sepse e gjitha kjo do të arkivohet si në muzeun e qytetit të Rahovecit, në vefaqen e fundit për edukim kulturor dhe trashimi, në arkivën e televizioni e tuaj, si dhe do të përgadisim një ekspozit në Rahovec për kita zime gjitha këto aktivitetet lidur me këtë festival. Festivali nuk ka karakter garus, me në vitin 2015 dhe 2016 kemi ndabë 
çmimin e veçant, çmimin speciyal. Uh, për poetin Amerikan uh, William uh, Spencer Peters Sr. i cili në Rahovec e ka siel një libur The Wine Keeper uh, ideja që neta bëjmë atë laureat është se a i libur është shkruar në vitin uh, 2012 dhe nuk ka pasur idejse në Rahovec është një tradit në bi 2000 vjeqare kultivimi të verës, hardis dhe rushit Andaj, me zavens ministrën e Kosovës atë ku, vendosëm që qmimin të andajmë poetit Amerikan dhe botuesi të Inner Child Press International Limited të andajmë qmimin rushi i artë, i cilë është një pun artizanale, një kalaveshi rushit 24 karat i artët dhe në 2015 ne kishim një leura. Në vitin 2016, në ditën kur ne e promovohëm një në librin e poetit norvegjes Knut Odegaard, atë dit i erdi telegrami se është nominuar për qëmi Nobel. Por ne ka qenë një gjarë zakonisht një nderi madhë që një poet i ati ka libri dhe jetë në Rahovec të promovoj atë liber dhe librin e kam përkëthyër unë në Gjuhën Shqipe dhe atë vit ne i kemi nda edhe ati kalaveshin e artë të rushit se simbolik, të simbolizon një treve cila ka tradit të gjatë të kultivimit të hardis dhe rushit. Dhe jo më kot, kjo festival është i emartuar poezia dhe vera. Dhe shumë vonë e kemi kuptuar se edhe në Sloveni që në ka një festival i njëshëm, po në një formacion kretë jetër natyresht. Pra, si vjetë, edicioni gjashtë, dhe edicionet cilat kanë dodhë nga viti 2017-2019 nuk kanë qenë me karakter garus. Asë një herë, sepse ne nuk i qesim në sikletë poetët e cili është maj mirë se tjetëri, për ne poetët të gjithë janë të barabat, pavarësish për e cili të vend vina ta, ne i trajtojmë të gjithë një soj, ne i ftojmë njerëzit nga mbarbuta, si vjetë për shambull kemi edhe rusë, kemi edhe nga Indonezia që nuk ishim në vitet para ta, kemi kemi pas edhe nga Mongolia, ma heret nga Japonia, si vjeti kemi dy Japoneze, dy poetet mira Japoneze, kemi poetin e Urugvajit i cili është poet jashtë zakon e shtimat, Alfredo Fresia, nga Argentina kemi Hoze Mushnik, nga Rusia kemi Elda Rahadov, i cili është edhe kryetari Unionit të Shkimtarve të Rusis, që nuk është letë në Kosovë të asja dhe është një Rusë, kjo është palë në seriositetit që ka kryu këtë festival. Edhe një gjithë të cilë duha të cek para se me ju marë më shumë ko, është se profesorin nga Universiteti Shtetrot, Pennsylvania State University, Andrew Singer, ka qenë dy vitë me rralë të ne, dhe këtë vitë nuk, natyresht, nuk vjenë askush, edhe ajë nuk vjetë si vjetë, por aj e ka dokumentuar festivalin tonë dhe e ka futu në agendën e evenimenteve evropianet të festivaleve të letërsis, sepse Radio Trafika Europe, cila transmiton vetëm poezi e evropiane, me sëllim në Paris, është ide e profesorit Andrë Singer dhe aj ka bo dokumentim të festivalit në dy vite para pra kjetasi për vitin 2018 dhe 2019. Zote Shej, unë i falendroj për këtu informacione përsante. Unë do të kemë rastin të juftë edhe në natën e trejtë të festivalit. Përsante përfundojmë me ju dhe ne vazhdojmë me prezantimin e poezive që kanë ardhë në redaksin në kontën e festivalit drekomtarë të poezis në edicionin e gjashtë të di. Natën e mirë. Ju falendroj. Natën e mirë, punë të mbarë. Festivalit, si që dini, do të zgjasë tri netë me që në adresen e ti ka në ardhur poezi nga shumë vendet e botës. Natën e parë do të japim, do të lezojmë dhe vetë poezi dhe emisionin do të aprofundojmë, me rëmbëjnë në festivalit do të aprofundojmë me një pjesë instrumentale të interpretuar nga një artist nga Danimarka. Lezime në parë të poezis në festivalin e gjasht, që pëmbat në Rahovec, do të bejë, poeti shqiptar nga Kosova, Sali Pashota, me poezin, zemrimi i botës. Ta dhe gjojë. Unë jam Sali Pashota, e përshëndes festivalin dërgëmtar të poezis në Ravec. Zemrimi i botës. Lukta par botërore për shirë gati tërbotën, 
njërzimi u zëmrume vetë vetën dhe humbi miliona njërz, me luftra të qmendra për sundim, me vrasjen e shpitra të pafajshum. Qytit rrisht nuk u mësua as me vdekjen, pastaj erdi lufta dytë botërore, prap lufta një rilt kundër një rilt, as zhen nuk u harrua, as prika në milinumin e ri, u bëshka të rimi kula o binjoke, prap nga dore ligje një rilt, bota e shkun të mërën e vetë. Me kontinentin e soj më të fuqishëm, befas edhi virusi me emrën i vetë, vetëm nga njera gjymëtyre një rilt, njerëzimin e zuri gjumi nga pa dukshmja, befas edhi e pa njora zezë, që mund të shduket vetëm të barëm, kur të gjithë ikim nga njeri tjetëri vetëm me dy metra, preshtohen njerëzit e hipokratit, që jetën e mësojnë të mos desë, duke shvetua shpirta të pafajshëm me optimizmin të ashurisë. Jose Mushnik nga Argentina që sot jetë në Francë me poezin në Spanjisht, Amazona e Vito. Ta dhe gjoj. Good morning, I am Jose Mushnik, Jose Mushnik, from Argentina, living in France. I will read you in Spanish a part of the poem Amazonia, I have seen you. After you come found the internet, the English translation made by my friend, the Scottish poet, Gary Lowes. Amazonia, he visto. He visto la selva palpitando como un tambor de sangre. La selva abierta como un amor inesperado. La selva en grito como un río enseguecido un río sin cauce, como caballos de piedra, huyendo espantados hacia reinos diferentes. He visto niños sonriendo, como sonríen los niños. He visto niños trabajando, como trabajan los niños, jugando, que son grandes, con las vidas en la mano. He visto árboles, árboles abatidos, como abuelos centenarios, árboles en carne viva, como reyes solitarios, árboles suplicando la llegada de otros cielos. He visto la esperanza, una rama brotando en el recuerdo de las brasas, un mono enamorado con una flor en la boca, un viejo, muy viejo, descifrando las nubes y un niño luminoso disipando los humos. He visto rostros, todos los golpes, todas las huellas, todos los caminos en rostros desplegados como signos en vuelo, rostros dulces como el lenguaje de las palmeras, rostros tiernos como el pecho del chingú, rostros graves buscando en la niebla luces de manzana antes de la serpiente. Muchas gracias. Gjael Uribe nga Republika Dominikane, do lëdze poezin Nine Pills Against Death. Hello, my name is Gjael Uribe. I'm from the Dominican Republic. I'm the leader and founder of the Women's Scream International Poetry and Art Festival, Grito de Mujer and the president of the Women Poets International Movement, Mujeres Poetas Internacional. It is a pleasure to be able to participate in the International Poetry Festival of Rahobek in Kosovo. Nine Pills Against Death. At the roar of a feast, air kisses the ground and freezes. Fear the face in the shadows, the roses in iris dead ahead their time. Fear the swill stop in your smile 
where sky trembles and mutes in the back of your hands. Fear, because the night bird has landed in your throat. Also hatred and tragedy. Fear, because seconds has stopped in your eyes. Pain has melt time in your eyelashes. And you cry a fear of desolate forgetfulness. Now it's time to sue hunger, to wash out your instinct, to lay off the absurd name hidden in your suitcase that had never been useful. Fear, the loss of words, the kisses asleep on the corner of your lips, biting their amazement. The rush of a face without kisses, the lust of a glance that leaves you speechless. Fear, because silence is made out of nothing, out of empty glasses raised in a duel, out of crumbs offers of a body's companion in infinite isolation. Fear yourself, because not loving you is a scream death sentence, because every word is a sustained goodbye, a batch of glances turning off darkness when all you need to do is open your eyes. Thank you very much. Eldar Akhadovi nga Azerbaijani, sot me banin e rusi me poezin Dream. Dear friends, my name is Eldar Akhadov. I was born in Baku, but I live in the city of Krasnoyarsk in Russia. Greetings to you and International Poetry Festival in Rachovets, Kosovo, 6th edition. Unfortunately, I can not attend personally in Rachovets and hug the hospitable hosts of the festival. I am the author of more than six dozen books of prose, poetry, essay, and fairy tales for children and adults. Today I want to read you a short poem uh, which was translated into English by a poet from the United Kingdom, a lecturer at Cambridge, and my friend Richard Beringarten. The poem is called Tree. Tree, artillery shouts, foxtrot sounds, village and ancient manuscripts burn, and only the tree outside the windows keeps waiting whenever you glance at it. The mind darkens, ice crumbles, a fairy moon ascends, and only the tree outside the windows keeps waiting whenever you glance at it. You wander around for days and end, walls before you, walls behind you, nothing is any use, and only the tree outside the windows keeps waiting, whenever you glance at it. Echoes turn into a watery abyss, time collapses and vanishes, and only the tree outside the windows keeps waiting whenever you glance at it. You turn into snow falling, into a, a whisper in darkness, but the tree outside the window keeps waiting for you, for this tree is just like you. Brian Johnston is from Scotland. In the festival, we have to tell the poetry Township. Tade joy. Greetings from Scotland to the 6th International Poetry Festival at Ravets in Kosovo. I'm delighted to have been invited to read for you as a former festival director of the Stanza International Poetry Festival here in St Andrews in Scotland. 
It's an honour to be part of this Crossovan Festival. I've lived in Fife in Scotland for many, many years now, um, former school teacher and a full-time writer and poet for the last 20 years. I would like to read for you a poem from my new book, my latest collection, which will be published by the end of this year. The poem's called Township. It's about a small village up in the north of Scotland, in the islands out to the west of the mainland, where the Gaelic language was spoken for many, many years, but uh, through emigration, people leaving the area, incomers who don't have the Gaelic coming to live there, it's died out. And the poem is in the voice of uh, a former inhabitant, someone who grew up in this remote area and goes back to visit, but feels that uh, the culture that he remembers from his youth has been lost. So here's the poem. Township. You return to the township your family had dwelt in for years. Years that brought changes none would have imagined, even as house after house was closed up, doors locked, keys trusted to neighbours who in their turn did the same. So few left now, the language has withered away, the stories they told have dissolved. There's nothing to grasp but the map, the web of relations who lived in this place, gave some meaning and sense to the stones. For that's what remains, four walls if you're lucky, some rafters, a rotting of mortar and thatch, thresholds you tread on, remembering those that had dwelt here, and all they recounted lifetimes ago, when you listened, a boy, laid in store what no one can take from you, none can bring back to these stones. Poeti lulzim tafa nga Kosova nandron me poezin andra. Greetings to all participants of the sixth edition of the International Poetry Festival in Rauwets, as well as the director of the festival, poet Mr. Faridin Shehu. I am lulzim tafa, poet from the host country of the festival Kosovo. The dream. Don't despair, my friend. Don't be disappointed either. I just found it out. I don't exist at all, neither you. All is a dream. No one exists, even words, neither the world. Nothing that I think it is, it's not. Mountains don't exist, seas, oceans, not even the heavens, there are not planets, sun, earth and the moon, the moon not at all. Logic, something so beautiful, can't exist. Just they do not exist. Years of light, the Milky Way, atmosphere, hydrosphere, there is not biosphere, and then has never been. Not even there will be forget it point. Astronauts have a life though, neither they exist. Don't believe in galaxies anymore. Big Bang, a dream has been, like a dream so. Of threads, of beautiful, full of fire. Birth and breath, hell and paradise, only dreams are. Don't despair. Neither is Milky Way, not even the universe. I'm sorry, love. Does not exist love either. Although I love you, neither our parents ever have existed. Where are they so? Only for God I know. He is somewhere. Perhaps he is the only one denied. Maybe he is seeing us in the dream. The guy is like a little kid. 
that plays with stars. Gili Haimovic nga Izraeli, le zon poezin like an apology. Hi to the Poetry Festival in Rahave, Kosovo on its sixth edition. My name is Gili Haimovic, I'm an Israeli poet. I send you my warm regards as an Israeli and maybe even more so as one who grew up in Jerusalem. I feel I can identify uh, a bit at least with your history and the languages that represent it and go through Kosovo. Uh, in the mid 70s, uh, when I was born and grown in Jerusalem, it seemed peaceful. It took some time, some growing up, to realize uh, realities are very layered and uh, this reality is filled with pain and conflict. Uh, in my 20s, I moved to Tel Aviv. Uh, there, I studied in an art school and I still engage also in photography in addition to poetry. Uh, I worked as a journalist and then I decided to switch and I started to study to be an arts uh, psychotherapist. My form of uh, practice is the one that, uh, in which you work with creativity and move through different art modalities and I focus uh, mainly on writing as, as a therapeutic tool. I started to publish in my studies and um, my second book already got a grant from uh, the Pais grants uh, that support the arts in Israel and uh, I had uh, several books published when I moved to Canada and I worked there as a therapist, continued writing in Hebrew but very quickly, and it was unplanned, but I found myself writing in English as well, and my English writing was embraced as well. I write in both. I found that uh, I have a very unique connection to Hebrew being an ancient language that was revived only a hundred years ago. Uh, it's the Bible's language, but was used as a holy language, is not and not a conversational one. And it's a very unique tool for me as a poet, and it was also an asset when I started to come in, in, into English and have a different perspective over it, and have English as a tool to explore uh, my identity through this perspective as well. Um, I lived for a long while in Canada. But quite some years ago, I came back home to Israel. I live now in the Tel Aviv area. I have six books in Hebrew, three in English, including a very recent one, a full volume of my originally written poems in uh, English. It's titled Promised Lands. I have several books in other languages and altogether translated into 30 languages. Last year, a book of mine titled uh, Note came out. It's a multilingual book that gathers 20-something uh, of the languages I've been translated into. It's this one poem. So the translations uh, range from Hebrew and English that I wrote originally, uh, Arabic, Turkish, Greek, um, Georgian, Spanish, Romanian, Italian, French, Chinese, Japanese, Taiwanese, Mongolian, Russian, Portuguese, and so forth. I can't remember them all, but I'm deeply grateful for all, for all of them and their translators. I'm a translator myself, so I know how precious it is. Um, and I'd like to read you a poem uh, from this last book um, called Champagne and Hummus. Um, I should add maybe um, that hummus is a Middle Eastern piece, uh, very popular in Israel as well. And uh, it's on uh, maybe about the intersection is a more of a cultural intersection that more than anything else that I that I live at. It's titled Champagne and Hoops. 
I have loved like I'm strangled and been loved like I'm entitled. We got married in a language that is not our own, in a backyard on a lawn from people we were unfamiliar with. We had guests that came only out of curiosity. And yet, we convinced ourselves that this is what we want. We left the rest of the convincing to the champagne and hummus. Though you did love me, as the honey loves his honey bun, it tasted more like sprinkling hummus, seeking sweet. I did allow us to cast away to a spontaneous honeymoon. By then I was willing to reach just the honey without the moon. But even so, it lasted less than a day. It took me more than error to realize the honeymoon was fake. As night grew cold, it tasted like a savory dessert. As I grew old, I will try to recall the taste of you, of champagne and I'd like now to give you the opportunity to hear this poem in Hebrew as well. I usually write either originally in Hebrew or in English. This one I have in Hebrew in my last Hebrew book, Landing Lights. Chumus the Champagne. Ahavti kemishen echneket, nehavti kmo itali zchut. Nisenu besafa sheina shelanu, bechatser achorit sheshaanu. מאנשים שלא באמת הכרנו. היו לנו אורחים שהגיעו רק מתוך הסקרנות. ועם זאת, שכנענו עצמנו שזאת משעתנו. את שאר השכנועים השארנו לחומוס ולשמפניה. נתקה אהבתך אליי, קבוצו של דבש לדובשנית, אך טעמה היה כשל חומוס נוצס. טהרה אחרי מתוק הותרתי לנו, להיסחט ולירח דבש ספונטני. אז כבר מוכנה הייתי להסתפק רק בדבש, גם אם לא לאור ירח. למרות הפשרה, החופשה לא שרדה יותר מיממה, נדרשתי ליותר מעידן כדי לדעת, ירח הדבש מזויף היה. כשלילה קר עלה, טעמך הבשיל כמו מנתק מלוח, וכששנים רבו, ניסיתי טעמך לחקוק בי, טעם של חומוס ושמפניה. Thank you very much. Alfredo Fresia, nga Uruguay, do të naknash me poezin që ka zgjedur për festivalin e gjasht që pëmbat në Rahovec të Kosovës. Hello, my name is Alfredo Fresia. I was born in Uruguay and I live in, here in Sao Paulo, Brazil. Uh, I am an Uruguayan poet. I will read a poem named Nocturno en la Avenida San Juan. Un travesti en silencio contra un poste es menos triste que la Avenida San Juan de madrugada, cuando la niebla se recuesta nordestina y venérea en las ajenas paredes sin empleo y esperan las mujeres y el borracho espera por su sombra caída en la calzada, la hora en que se hunden en su rabo interrogante los gatos sin respuesta, y los marineros cantaron y se miran, esperando por su canto, esperando por oírlo, y todos los idiomas son incomprensibles, como la espera del viento por sí mismo, oyendo su queja vieja de ventana rota. En el anónimo cuarto solo iluminado por el neón afuera, los amantes son títeres del tiempo, oyen dar las caricias violentas de la noche y se toman por la espalda blanda como cama deshecha. El viento se encajona en la avenida de olor ácido y los amantes se duermen al neón repetido sin cuerda la noche embotellada entre los postes. Thank you. Jean-Pierre Balpe, in Ga Franza, many positives ever.
dans sa lumière. Le jour était merveilleux. Promenade sur ce rivage venteux, de bord de mer. Rien n'allait plus, j'apprenais à vivre, seul. Dans l'air épais, comme un chamallow, la moitié de la journée était restée, peinte de blanc, vers un soleil de carton pâte. La mer, une espèce de lèvre. Souffle rirauque, démarré. Le monde était attentif. Le paysage si neutre. Le temps à l'intérieur, sanglait, dans le soleil, paysage absinthe, vers l'horizon, des sens. Se dire qu'il faudrait, de la fraîcheur. Monde gros de langue. Comment ne pas déranger, ce qui bouge. Je parlais à la nuit, sur un tendu vagin de la lune, me méfiant des mots, à côté des mots dans la réalité du langage. Voilà de quoi était fait le chant symphonique de la création. Sous les arbres du vent, tout le fatra est un tamar, cette certitude sensible. Retour vers la beauté. Aimer était peu sans toi. Rien ne servait plus à rien, simple abus d'un thème, répétition, écrire véridiquement, ex voto, épinglé à mon cœur. Je voulais changer le futur, je ne savais plus ce qu'il était. Je regardais les mouches. Dhe i fundit në festivalin poezis për mbrëmën e parë është Isa Kamari nga Singapori me një poezi të zgjedhur. Hello everyone, my name is Isa Kamari, a poet and novelist from Singapore. Greetings to everyone at the International Poetry Festival at Rahove Kosovo 6th edition. I'll be reading to you a poem called Raudah Garden. As I pray beneath the thrones of the Sufis, I hear a river swaying through my mind. Even though my forehead only touches a small piece of earth, Rauda's fragrance clings to my soul, driving away sorrow. As I bow in this garden, I am reluctant to let go. In my ecstasy, I hear Whispers. Solat di bawah kerusi, majlis para sufi, aku terdengar liuk sungai dalam dampak kalbuku. Solat di bawah kerusi. Majlis para sufi, aku terdengar liuk sungai dalam damba kalbuku. Walaupun dahi hanya mencecah sejengkal tanah harum raudah. Kudakab dalam jiwa penawar duka derita, oh, 
Sujud di atas taman ini tidak mahu ku lepaskan asyik dan bisik. Sujud di atas taman ini tidak mahu ku lepaskan asyik. Dan bisik As I go in this garden I am reluctant to let go In my ecstasy I hear whispers Thank you Bramian Poetic at part of Festival at Jazz that approfondes many instrumental at interpretual artists of Danese Christine Bjork. The Meket piece ne approfondes not in a part of Festival at Jazz that we have in Rahovet. She considers that we are part of the Brahmin Senesmes that we are not in a part of Festival at Jazz. Not in a minute. We warmly greet you the sixth edition of the International Poetry Festival, Radovic Kotovic. We love you. Mm -hmm. 